hey warm welcome and rosy morning to one and all seeing watching this video lesson number this is 8 of moment supplementary reader book 9 standard and the lesson's name is a house is not a home so let's start with the third video of this lesson so that this is the third part that is the third video of this lesson number 8 moment supplementary reader book of 9th standard i repeat once again already i have posted part 1 and part 2 videos that is two videos of this lesson this is the third video of the lesson so previously you must have seen definitely those two videos now let me move further here is the story of a girl the author girl the writer girl whose house is born totally with all the necessities and all the belongings of her house she and her mother lives alone her father has already passed away so uh, her mother was able to save few very important documents as well as the memories of her father now she is panicked and now she does not know that what to do because she doesn't have a single thing with her and now let's see what happens her most beloved cat cat her red tabby cat her pet is also lost in the fire this is the biggest loss one of the biggest loss she is not able to bear and now let's see what happens jaise ki aap jante hain ye third video hai लेसन नंबर एट मोमेंट सप्ली रीडर सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्टैंडर्ड नाइन्थ की ए हाउस इज नॉट ए होम लेसन नंबर एट तो जैसा कि आगे के दो वीडियोस में आप देख चुके हैं कि यहाँ पे एक राइटर गर्ल है वो अपनी माता के साथ रहती है मम्मी के साथ रहती हैं उनके पापा uh, इस दुनिया में नहीं है वो गुजर चुके हैं और उनके घर में एक दिन आग लग जाती है तो आग लगने से आ, उनके घर का सारा सामान चीज़ें वगैरह सब ख़त्म हो जाता है जल जाते हैं तो आ, इनकी मम्मी सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण काम के कागज़ और उसकी पापा की यादें जैसे कि कुछ पत्र कोई फोटोग्राफ्स वगैरह लेके निकाल लेती हैं वो कैसे भी करके मैनेज करती हैं पर इस आग में अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान जो राइटर को लगता है कि उसकी एक पालतू कैट उसकी एक बिल्ली वो उसे मिल नहीं रही है उसे पता भी नहीं है कि वो शायद फायर में जल चुकी है या फिर ज़िंदा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो ये उन, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है तो आइए देखते हैं थर्ड वीडियो में कि आगे क्या होता है द नेक्स्ट मंडे आई वेंट टू स्कूल वेन द फायर ब्रोक आउट आई वो स्टिल वेरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू द चर्च दैट मॉर्निंग but i had no shoes i had kicked them off when i was doing my homework they became yet another casualty of the fire so i had to borrow some tennis shoes from my aunt why couldn't i just stay home from school my mother wouldn't hear of it but i was totally embarrassed by everything the clothes i was wearing looked weird i had no books or homework and my backpack was gone i had my life in that backpack the more i tried to fit in the worse it got was i destined to be an outcast and a geek all my life that's what it felt like i didn't want to grow up change or have to handle life it will it was going to be this way i just wanted to curl up and die so here what happens in this paragraph uh, the next morning after the fire it's monday it's time for her to go to school but as we already know that she had lost her things in the fire so she was wearing the same dress which she was wearing when house was on fire she had went to church and she had worn a dress and she was wearing the same dress and now she didn't have any shoes she had already kicked them thrown them 
before doing the homework as we children you children have the habit of throwing the uh, shoes here and there after coming back from school she also must be having the same habit they also were destroyed burnt in the fire which took place at her home she borrowed tennis shoes from her aunt she did not feel like going to school at all because she was looking so horrible she was feeling so horrible rather herself she had no backpack she had no bag for the school she had no proper shoes she was not having the proper uniform as they were all burnt in the fire she was feeling embarrassed embarrassed means shy and she tried to fit in the situation but she was not able to do so she felt like an outcast outcast and embarrassed let me show you the meanings she felt an outcast and uh, geek all her life she did not want to grow up she did not want to handle life like this in short she is not able to know that what to do exactly she is not able to manage herself and control her emotions let us let me first show the meanings of embarrassed and outcast see here outcast a person who is no longer accepted by society or a, by a group of people embarrassed means made you feel uncomfortable or shy jaisa ki aap jante hain ki aag lagne ke baad ye log raat ko apne nana nani ke ya grand parents ke yahan gaye the रात गुजारने के लिए और दूसरे दिन सुबह होते ही ये मंडे था तो उसे स्कूल भी जाना था तो उसके बाद स्कूल जाने के लिए कोई प्रॉपर कपड़े शूज़ वगैरह नहीं थे राइटर गर्ल वही कपड़े पहने हुए थी जो उन्होंने आग लगने के वक्त पहने हुए थे और अपने शूज़ जैसे कि घर आते ही बच्चे उतार देते हैं अक्सर फेंक देते हैं इधर उधर तो इन्होंने भी वही किया था उन्होंने अपने शूज़ फेंक दिए थे तो टेनिस के शूज़ अपनी आंटी से उन्हें उधार लेने पड़े लेकिन वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी इस सिचुएशन में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि ना उनके पास बुक्स थी ना बैग पैक बैग ना होमवर्क ना कुछ और सो इस तरह से स्कूल जाने में बहुत और लग रहा था प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं थी तो वो इस तरह की लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही थी एकदम से वो बिल्कुल एक जगह पड़ी रहना चाहती थी और मर जाना चाहती थी वो इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रही थी हैंडल नहीं कर पा रही थी आई वॉक अराउंड द स्कूल अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी एवरीथिंग फेल्ट सर रियल एंड आई वॉज एन श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल माई फ्रेंड्स माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे here let me show you the meaning of zombie okay ripped away and then surreal okay zombie means like a ghost like a pratatma one who uh, is like a walking dead body or who eats the flesh and drinks the blood of others surreal surreal means which is totally artificial which is not real and ripped away means snatched away taken out from her so here she felt like she is a ghost walking in the school she is not uh, she is still feeling that she is in her dreams everything looked very very strange and artificial to her what is exactly happening she didn't know that she had felt that security protection safety from her old school her old friends her house her cat but everything was snatched away everything was away from her now usse aisa laga ki jaise school mein wo ek pret atma ki tarah ghoom rahi hain aur sab kuch usse artificial jaisa kuch nakli sa lag raha tha kuch bhi usse acha nahi lag raha tha jo bhi suraksha उसे अपने पुराने स्कूल से जूनियर स्कूल से 
अपने घर से अपने बिल्ली से मिलती थी अपने परिवार से वह सब उससे छीनी जा चुकी थी लेट मी शो द मीनिंग ऑफ सोम्बी एंड सरियल लुक एट द मीनिंग ऑफ सोम्बी हियर अ डेड बॉडी दैट हैज बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय मैजिक और सेकेंड मीनिंग अ पर्सन हु सीम्स ओनली पार्टली अलाइफ विदाउट एनी फीलिंग और इंटरेस्ट इन वॉट इज हैपनिंग शी हैड गॉट नो इंटरेस्ट इन हर लाइफ द मीनिंग ऑफ सरियल सरियल मीन्स वेरी स्ट्रेंज मिक्सड इमेज टूगेदर एंड स्ट्रेंज वे लाइक ए ड्रीम नाउ कमिंग बैक हियर When I walked through what used to be my house after school that day I was shocked to see how much damage there was whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire the only material things not destroyed were photo albums documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue but my cat was gone and my heart ached for her when she walked through the after school to the house which was burned she was very shocked she was at the time very very same time she was sad that everything was burned and if it was not burned it was totally destroyed by the water the fire brigade fire uh, trucks they used and the chemicals they used to put out the fire the only things were saved very heroically by her mother that are some important documents letters some other items some photographs father's memories and so on but her cat was no where to be seen her heart pained for her ached for her means pained for her जब वो स्कूल के बाद अपने पुराने घर जो जल चुका था उसकी तरफ वो गई और उन्हें देखा वहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यह समझ लीजिए कि कुछ भी बचा नहीं था उनके घर में जो चीज़ें डायरेक्टली आग से नहीं जली थी या कुछ बच भी गई थी तो वो पानी से ख़राब हो गई थी और पानी के साथ जो केमिकल्स जो आग बुझाने वाले यूज़ करते हैं वो पानी और केमिकल्स की वजह से घर की सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी कुछ चीज़ें जो मम्मी ने उनकी बड़ी हिम्मत दिखा के जो निकाली हुई थी जैसे कि पापा की कुछ यादें उनकी कुछ फोटोग्राफ्स घर के कुछ इम्पॉर्टेंट कागजात कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके अलावा हर एक चीज़ जल चुकी थी ख़राब हो चुकी थी और उनकी बिल्ली भी कहीं नहीं मिल रही थी और ये राइटर गर्ल वो अपनी बिल्ली को बहुत बुरी तरह से याद करके उनके दिल में दर्द हो रहा था उनका दिल दुख रहा था Let's me show you the meaning of it's okay very easily that ached ached means pained ache means pain okay there was no time to grieve my mother rushed me out of the house we would have to find a place to live and i would have to go buy some clothes for school now the writer girl says that there was no time to sit just like that and be sad and not do anything but mother rushed me out of the house and they had to find a place to live a new home and they had to buy some clothes for school ab unhe ek jagah baith kar dukh manane ka udaas hone ka समय नहीं था वह एक फिर से पुनर्स्थापित होना चाहते थे एक नए घर में नई शुरुआत करना चाहते थे नई तरीके से और इन्हें घर के घर भी देखना था और घर के लिए स्कूल के लिए सामान कपड़े भी वगैरह भी लेने थे वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वेर नो क्रेडिट कार्ड्स कैश और इवन आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक they had to borrow take money from the grandparents because there were credit cards burned in the fire the identification marks which banks need so that we can take out our money we can withdraw our money they were all burned and lost in the smoke that is the fire ine apne 
लेखिका और उसकी मम्मी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे लेने पड़े क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स कैश और जो भी चीज़ें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बैंक वगैरह में चाहिए होता है जिन जिनकी मदद से आप पैसे निकाल सकते हैं वह सब आग में ऑलरेडी धुआं हो चुका था सब जल चुका था बस में हो चुका था विद दिस आई एंड द थर्ड वीडियो ऑफ द लेसन नंबर एट हाउस इज़ नॉट ए होम स्टैंडर्ड नाइन सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स एंड होप टू सी यू वेरी वेरी अर्ली एज सुन एज पॉसिबल इन द फोर्थ सेशन विथ लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड एन्जॉइंग सो टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय